哈喽，大家好，每日一更的小诗就来了。不知不觉的， 2 0 2 2即将迈入尾声，相信2022整年来，大家应该都看了不少韩剧、韩综，也听了许多脍炙人口的韩国歌曲吧？那么在这其中，有没有哪位演员、歌手或者是搞笑艺人夺得你的芳心呢？今天小世界也为大家整理了由韩国民众票选出来的2022最爱艺人 TOP 十榜单，赶快往下看看你的偶像有没有上榜吧。Top 十，孔刘、罗勋儿。第十名由大势男演员孔刘及知名老牌歌手罗勋儿并列，想必韩剧迷们对孔刘都不陌生。孔刘可以说是新开演员，出演的戏剧都会成为当年的大师作品，像是《咖啡王子一号店》《失速列车》《孤单又灿烂的神鬼怪》等，更是获得了第五十三届百想艺术大赏电视部门的男子最优秀演技奖。当然，肯定有许多粉丝好奇孔刘的国民程度应该不止第十名，但由于他今年没有作品问世，讨论度也就没那么高，所以期待孔刘在2023年有多一点的戏剧作品呀、啊。另一位就是罗勋儿了，不晓得大家有没有听过罗勋儿呢？他是韩国七十年代的大师歌手，身为创作歌手的他，目前制作的歌曲超过七百多首，更曾演唱过上千首歌曲。虽然国内的伙伴对他不是很熟悉，但能跟孔刘并列，看来他的人气在韩国也是举重若轻啊。若是想要感受韩国怀旧金曲氛围，小师姐非常推荐大家可以去听听罗勋儿的作品或者演唱。Top 九，朴宝剑。有着许多称号，如国民男神、国民弟弟、国民女婿的朴宝剑，在韩国国民间的亲民暖男形象深入人心，不仅相当有礼貌，演技也非常精湛，更具备了超稳的主持功力及台风。而且朴宝剑自出道以来的公众形象也非常好，不仅低调为育幼院行善十年，服役期间的美谈也都是众所皆知的，所以让朴宝剑在服兵役时的话题热度都丝毫不减。退伍后更是马上接下百想艺术大赏的主持棒，同时出演明星旅游综艺《青春 MT》，再度圈粉无数。而在2022年底的妈妈颁奖典礼也找来他担任典礼第二天的主持人。朴宝剑在典礼现场切换了多种语言，和全世界的粉丝们打招呼。如此魅力的他，叫人怎么能不着迷呢？其实自朴宝剑今年五月退伍后，粉丝们都超期待他赶快接到新的戏剧作品。加上他在戏剧作品及节目里的表现，都让观众印象深刻，入榜是实至名归啊。Top 八，玄彬，破降 CP 的男神玄彬也是2022年的国民最爱男艺人之一。玄彬与孙艺珍在2022年步入婚姻后，同年九月主演的电影《机密同盟二》上映并大获好评。而两人的可爱男宝宝于2022年11月27日出生后，获得了不少粉丝关注及祝福，可以说是爱情事业两得意。而且玄彬近几年的演艺成绩也是越来越好，连韩国业界人士都说玄彬是目前唯一一个正在前往中五路演员的韩星，未来发展备受看好。除了在演艺事业中前途无量，与孙艺珍结婚后的玄彬，好男人形象也替他加了不少分。Top 七南宫明，新开演员代表演员南宫明出演过的许多韩剧，如《金科长》《监狱医生》《Stop League》等都大受欢迎。2022年，自以爆笑又不失寓意的律政局千元律师中的搞怪律师千纸勋回归，演技精湛，再度获得好评，甚至被说拯救了 SBS 电视台2022年的收视率表现。虽然今年他只有这一部作品，但在剧里丝毫不让人失望的演技实力，也为戏剧带来极高口碑。除此之外，南宫明今年还与长跑多年的女友陈雅玲步入了婚姻殿堂，被许多人赞是演艺圈的神仙爱情。加上南宫明戏外美谈也是许多粉丝津津乐道的话题，让他成为今年韩国最爱艺人第七名。Top 六林英雄，有着“师奶杀手”之称，以 t r o t 演唱闻名的韩国男歌手林英雄。是韩国几乎全国人民都一定会知道的男歌手，特别深受4050代人的喜爱。不过，其实林英雄的粉丝族群非常广，不只是长辈们非常喜欢。据说，许多年轻人在陪爸妈听林英雄的歌时，都会不知不觉被圈粉。过去在点歌节目里打电话过去点歌的人，甚至大部分是年轻人。林英雄的歌唱曲风以 t r o t 抒情为主，代表作有《现在只相信我》Hero、《我如同星光般的爱》《爱情总是逃跑》《能够再次见面吗》等。每一首都是神曲，更在2022年横扫了许多韩国颁奖典礼的各种奖项。如今的他，在韩国可以说是无人不知、无人不晓的存在。Top 五，崔佛妍，在韩国有着长寿电视剧的传说之称的男演员崔佛妍，台湾人可能比较少听过他。不过在80年代时，他出演过的《田园日记》被称为韩国史上最长寿的电视剧，也是这部剧让他成为韩国最典型父亲形象的最佳代言人，还获得了“国民父亲”的称号。后来更在90年代掀起了崔佛妍系列流行，这在韩国已经是一个新的文化标志。虽然崔佛妍近两年里没有新的戏剧作品，但他过去也曾是百想艺术大赏大中奖的常胜军，更在2022年荣获了电视剧功劳奖。
Top 3防弹少年团金惠秀，有国际男团之称的防弹少年团和韩国女演员金惠秀并列排名第三。防弹少年团于2022年以 Yet to Come 久违的在韩国各大音乐节目回归，在此带给阿米满满感动。成员们更在节目录制时逆应援，准备许多礼物送给阿米，超级宠粉。另外，在2022年的妈妈颁奖典礼中。防弹少年团也获得了多项大奖，成为大赢家。只能说，魅力满分的防弹少年团会成为大家心目中的最爱巨星，真的不是没有理由的。虽然今年防弹少年团大部分时候以个人活动为主，大哥竟也在参演综艺节目后服役，但尽管如此，粉丝们对防弹少年团的热爱依旧不减，反而替他们能在其他领域发光发热而感到骄傲开心。而另一位并列第三的就是拥有精湛演技的大前辈女演员金惠秀了。金惠秀出道已经超过35年，不过看起来超冻龄的她根本不显老。金惠秀于2022年主演律政剧《少年法庭》后，令人印象深刻的好演技，让她再次登上演艺事业巅峰。而同年十月，魁伟二十年再度出演古装韩剧《王后伞下》的她，剧中气场和搞笑兼具的演技又获得了许多观众称赞。此剧的收视率也节节攀升，从一开始的 7.649% 到大结局 16.852% 完美收官。而金惠秀除了演技实力强悍，戏外的暖心美谈更是多不胜数，在演艺圈里也十分照顾后辈，是许多韩星敬仰的对象。Top 二 IU 第二名就是大家的国民妹妹、国民歌手 IU 了。其实 IU 也是韩国票选韩国最爱艺人中常年入榜的明星之一，而今年在歌唱戏剧界的成就也是更上一层楼，让大家看见了她的努力和实力，一直是许多后辈们心中的女神及典范的 IU， 在2022年上半年时为新电影《前客》宣传而前进，坎城影展。在坎城影展的新闻照，还因为太漂亮而占据着各大新闻媒体的讨论，热度榜前三名。不仅如此 ，IU 也在2022年时隔许久的于韩国首尔举办了线下演唱会，不仅准备了无人机在夜空作画，更大放烟火秀和出动草莓月亮热气球在演唱会升起。如此用心又宠粉的 IU 怎能不爱呢 ？Top 一刘在熙，众所期待的第一名就是综艺兼主持大神的国民 MC 刘在熙了，想必大家多少已经有预想到了吧。出演及主持了非常多节目的刘在熙，不仅有着流利口才，对人也非常有礼。即使只在节目上见过一次，也会尽力将对方的名字记下来。是从时代到六七时代，韩国国民都非常喜欢的艺人。而且，国民 MC 刘在熙自二零一七年至今，已经蝉联了五年的韩国最爱艺人冠军。不仅在节目中搞笑的形象为观众带来欢乐，过去韩国国民们还曾表示，比起其他大师明星，有刘在熙代言的产品会莫名给人一种很安心的感觉，可以放心购买使用。虽然韩国国民综艺节目《无限挑战》结束了，不过刘在熙还是以《Running Man》玩什么好呢？《刘 q u i z on the Block》等综艺节目继续活跃着。二零二二年，刘在熙更又是参加了新的综艺节目，如韩星地带逃脱任务、韩国 Number、no. One 的。相信刘大神的努力和实力都是国民们有所共睹的，才能获得实至名归的 Number、no. One 呀。以上就是韩国民众票选出来的二零二二年最爱艺人 Top 十的整理介绍了，不知道大家是不是也相当认同呢？相信不论是上榜没上榜的艺人，也都仍然在自己的位置上努力着。也让我们一起期待，在未来能够继续看到更多优秀的艺人带着更多好作品回馈给大家吧。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。